Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nuevamente hoy amanecimos con la noticia en una publicación que aseguran Chacho Gaitán tiene problemas de drogas y es por eso que está pues involucrado en una deuda enorme, incluso que podría ir a la cárcel por esta deuda. La verdad es que es un tema bastante delicado, así que no quisimos que se hiciera más grande este escándalo y platicamos en exclusiva y antes que en ningún otro lugar frente a estos micrófonos, frente a los micrófonos de reporte Última Palabra, con Chacho Gaitán, quien es contundente al aclarar esta situación. Vamos a escucharlo. El tema de la, difam de, de la difamación, porque lo del tema del pagaré lo vamos a aclarar en tres segundos con mis abogados que ya están trabajando en esto. A mí lo que más me, me, me duele es que se meta con mi mamá y que digan que yo uso drogas y que digan que eh, eh, mi mamá pidió ese dinero para eh, esos esos motivos de la, de la clínica y de la rehabilitación ¿sí? yo no he usado drogas no uso drogas no te drogas para nada ok, y de dónde habrá salido esta información porque usted es un golpe no sé. muy bajo, ¿no? del abogado Mira, este. es muy bajo, es muy bajo y aparte de estos abogados la verdad es que se mueven en, en un circuito también este, muy, muy turbio y, y bueno, están, están eh, acechando como coyote este, cualquier cosita para ganar unos cuantos centavos en, y vendiendo las notas, ¿no? Hay muchas mentiras eh, en, en esta nota, hay, hay cosas que dan risa, Gustavo, ¿no? ¿Cómo Pero, qué, Chacho? O sea, como, como que uso drogas, ¿me entiendes? Y mi mamá, que es una persona honorable, es una señora que ha dado clases más de 40 años, que es, es tiene un nombre eh, limpio, intachable, mi hermosa, ¿no? Ahí, o sea, está muy, muy fuerte. Esto. Dicen que fue un requisito que te puso TV Azteca para darte una exclusiva, para continuar tu exclusividad, el que no, te... No, mira, para empezar, para empezar, yo no tengo exclusividad en Azteca, okay. ¿sí? Yo eh, tengo un puesto que es la dirección de, de música, ¿sí? Y tengo, y tengo un sueldo como cualquier empleado, ¿sí? okay. pero una exclusividad, yo no tengo exclusividad. Ok, y esos señores a quien se les expiden cheques, ¿quiénes son? ¿Qué, ¿Qué contacto comercial tuviste con ellos tú? No, yo con ellos nada, absolutamente nada. Están metiendo a la señora Isabel Celorio, que es amiga de mi mamá, de muchos años, y la verdad está plagado de mentiras, porque creo que esta foto... Eh, donde sale el supuesto abogado del pueblo, porque así se hace llamar el abogado del pueblo, este creo que es de, de, de una edición eh, que salía en una demanda contra el contra el costeño, una cosa así. Entonces claramente son notas armadas. Pues muchas gracias a Chacho Baitán que ha tenido la confianza de hablar con nosotros con reporte Última Palabra. La verdad es que sí es un tema bastante grave, delicado y qué bueno que los abogados ya están de por medio. Qué bueno que haya dado la cara para que eso no creciera más porque sin duda pues sí no es nada agradable el tema para que pueda estar hablando de que si se droga, que si tiene problemas de dinero y además de que estén involucrando a su mamá. Qué bueno que Chacho Baitán lo aclaró de una vez por todas. Pero Gustavo, así como esta exclusiva, muchas más tenemos todos los días. A las 11 de la mañana a través de Reporte Última Palabra, Reporte 98.5 con lo mejor de los espectáculos. Ahí los esperamos porque además hay exclusiva, mucho que comentar, regalos, grandes invitados. Oh, sí. Así que tenemos una cita todos los días. Gustavo Chica, les mando un beso y que tengan bonita. Los infantes, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.